ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിഷൻ പി എസ് സിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ എൽ ഡി വി ഇ ഒ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഏകദേശം പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറോളം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ പോർഷൻസ് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഡ്രൈവർ എക്സാമിനുള്ള ജി കെ പോർഷനും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കും ഇത് വേണമെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള ജില്ല ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇടുക്കിയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ അക്ഷയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ജില്ല കേരളത്തിൽ അക്ഷയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ജില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം മലപ്പുറമാണ് മലപ്പുറത്താണ് ആദ്യമായി അക്ഷയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വേലുത്തമ്പി തിളവയാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി വേലുത്തമ്പി തിളവ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സുനാമി എന്ന പദം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് സുനാമി എന്ന പദം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ജപ്പാനീസ് ജപ്പാനീസ് ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് സുനാമി എന്ന പദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസികളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസികളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസികളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏത് എന്നാണ് ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏത് എന്നാണ് ഉത്തരം ലക്ഷദ്വീപാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏതാണ് ലക്ഷദ്വീപ് വേദഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം വേദഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് വേദഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാൻസി റാണിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം ചാൻ ചാൻസി റാണിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം മണി കർണിക എന്നാണ് ചാൻസി റാണിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം മണി കർണിക ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മുഴക്കിയത് ഭഗത് സിംഗ് ആണ് ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം മുഴക്കിയത് ഭഗത് സിംഗ് ആണ് ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ് ഭഗത് സിംഗ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള കരാറായ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പിട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള കരാറായ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പിട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലയാളി ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലയാളിയാണ് ഇ ശ്രീധരൻ മെട്രോ മാൻ ഇ ശ്രീധരൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഏതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാണ് പദ്ധതിയിലാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കറുവാ ദ്വീപ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുറുവാ ദ്വീപ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് കുറുവാ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് കുറുവാ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാശ്മീർ ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യ കണ്ണീരില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരാണ് കാശ്മീർ ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യ കണ്ണീരില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ജഹാംഗീറാണ് ആരാണ് ജഹാംഗീറാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കാശ്മീർ ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യ കണ്ണുനീർ കണ്ണുനീരല്ല സോറി കണ്ണില്ലാത്ത ഇന്ത്യ കണ്ണില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുഗൾ ചക്രവർത്തി കാശ്മീർ ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യ കണ്ണില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയാണ് ജഹാംഗീർ വിവരാവക
ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയാണ് ഭാരത രത്നം ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയാണ് ഭാരത രത്നം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജ ആരാണ് അതായത് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യൻ ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ് സുനിത വില്യംസ് ആണ് ആരാണ് സുനിത വില്യംസ് ആണ് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വംശജ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണാധികാരി ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ വരുമാന നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ വരുമാന നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം ആരാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വരുമാന നികുതി പിരിക്കാൻ അവകാശമുള്ളത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ സ്ഥാപകൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ സ്ഥാപകൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഐ എൻ എ യുടെ സ്ഥാപകൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നളന്ദ സർവകലാശാല നിലനിന്നിരുന്നത് എവിടെയാണ് നളന്ദ സർവകലാശാല നിലനിന്നിരുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നാണ് ഉത്തരം ബീഹാറാണ് ബീഹാറിലാണ് നളന്ദ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് എന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് എന്ന സ്ഥലം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിലാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിലാണ് ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് എന്ന സ്ഥലം വിദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാഖകളുള്ള ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് വിദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാഖകളുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബി ഐക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാഖകൾ ഉള്ളത് കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം ഒറീസയിലാണ് കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം ഒറീസയിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ആദ്യമായി സ്ഥാനം ലഭിച്ച മലയാളിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ആദ്യമായി സ്ഥാനം ലഭിച്ച മലയാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് ഡാം ഇടുക്കി ഡാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് ഡാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ഡാമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ധനബില്ല് ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ധനബില്ല് ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലോക്സഭയിലാണ് ധനബില്ല് ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്സഭയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പേപ്പർ കറൻസി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പേപ്പർ കറൻസി കൊണ്ടുവന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പേപ്പർ കറൻസി കൊണ്ടുവന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എൽ ഐ സിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എൽ ഐ സിയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് എൽ ഐ സിയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിന് പേര് കേട്ട സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിന് പേര് കേട്ട സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം ഗുജറാത്താണ് ഉത്തരം ഏതാണ് ഗുജറാത്ത് ക്ഷീര സംരക്ഷണ സംഘത്തിന് പേര് കേട്ട സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിന് രൂപം നൽ രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനമാണ് ലോക്പാൽ ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിന് രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനമാണ് ലോക്പാൽ എന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ അനുമതി എന്നാൽ സംസ്ഥാന സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിനാണെങ്കിൽ അത് ലോകായുക്തയാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ അത് ലോക്പാലാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യക്ഷൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശൻ്റെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ആരാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ ആരക്കാലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാല് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ ആരക്കാലുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി നാലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഗ്രീൻവിച്ച് സമയത്തേക്കാൾ എത്ര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഗ്രീൻവിച്ച് സമയത്തേക്കാൾ എത്ര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചര മണിക്കൂറാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഗ്രീൻ ഗ്രീൻവിച്ച് സമയത്തേക്കാൾ എത്ര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് അഞ്ചര മണിക്കൂർ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് ബംഗാളിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാമോദർ നദിയാണ് ബംഗാളിൻ്റെ ദുഃഖം ദാമോദർ നദി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അയൽരാജ്യം ഏത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ
ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുസൂരിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധമായ പുരാതന തുറമുഖമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മുസൂരിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധമായ പുരാതന തുറമുഖമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് നടക്കുന്നത് ബൈബിൾ ആദ്യമായി ഏത് ഭാഷയിലാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ബൈബിൾ ആദ്യമായി ഏത് ഭാഷയിലാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് തമിഴ് ഭാഷയിലോട്ടാണ് ബൈബിൾ ആദ്യമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ് ഭാഷയിൽ ഭാഷയിലോട്ടാണ് ബൈബിൾ ആദ്യമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന സ്ഥലം കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് പയ്യന്നൂരിലാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം പയ്യന്നൂരിലാണ് ഗാർഡൻ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഗാർഡൻ സിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ ഗാർഡൻ സിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈറോഗ്ലഫിക് ലിപി ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ എഴുത്ത് രീതിയാണ് ഹൈറോഗ്ലഫിക്സ് ലിപി ഏത് കാലത്തിലെ എഴുത്ത് രീതിയാണ് ആൻസർ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാര കാലത്തെ ലിപിയാണ് ഹൈറോഗ്ലഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറോഗ്ലഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എഴുത്ത് രീതിയാണ് അത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ച ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ച ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി 